，如今负重回国。弟弟们，有姐姐的消息，她如今在于氏，有十二岁的女儿。虽然我们不是亲生姐弟，但是我们永远不分开，就像这枚铜心玉璧，紧紧相连。二十年了，姐姐，我终于找到你了。走，去于氏，接姐姐跟外甥女回家。是。你母亲的病情需要立刻手术，手术费是三十万。我一定会救。姨妈，我求求你，我妈的手术费还差三十万，你可不能。我们娘俩在我家白吃白住这么些年，现在还想让我出钱救她，你还真以为我是做慈善的？陆爷，您只剩半年了，请尽快住院治疗。哎，我陆生名满天下，唯一的遗憾是没娶到我的妻子玉娥，还有数位蒙面的女儿。希望能在我。临终前，让他们重逢。啊，陆总，您放心，我一定会调查到他们的下落。什么？你老公酒驾撞死人，你让我去顶罪做吧。表姐，你这个笼子没人要，但我不一样呀。我不是结婚了，况且我肚子里还有他的孩子。行，你让我去顶罪坐牢。没事，我可是你的主演呢，你怎么忍心让我去坐牢啊？你怎么这么自私啊？刘成，你还是人，当年出轨赵月月，抛弃我不顾。现在你们又狼狈为奸，让我去顶罪作案，李无常，你做梦、啊啊啊！你算个什么东西？啊、你这又聋又废的拖油瓶！我女儿让你给她老公去顶罪，真是瞧得起你、啊！我能不死得好，留下我们孤儿寡女，你和你妈上门来投奔我，一句话没说我就收留了你，好一个白眼狼啊！你要是今天不顶罪，我就拧断你的耳朵，去越杀了你妈！哎，妈，消消气，其实还有一个办法。什么办法？不是我知道孙云老板孙全富才刚死了老吗？正想找个年轻姑娘颐养天年，孙老板说了，只要美善肯嫁，他不嫌弃你是失踪，而且。还会帮我找替罪羊，并且三百万，那咱们的房子不就可以全款买下了？何止啊！咱俩结婚匆忙，酒席都没办。孙老板说了，三天后咱们一起办酒席，就在冯城大酒店。我不去，刘成，你背叛我跟赵月在一起，你现在又让我嫁给个五十多岁的老男人。<笑>
，你还是人吗？我当初为什么没告诉你？你心里没数。哪一个好男人会娶个聋子当老婆？现在有个男人要你，偷着了，还给大人。<笑>你不嫁也可以呀、啊，只是你妈的手术费，那就不知道在哪儿了。你拿我妈威胁我，是我妈没日没夜的打工为你补贴家用，才熬完了身体。你花我妈的钱，你还是要我妈的病。你和你妈天生贱命，只配给我们家当垫脚石。表姐，你可要想清楚，你妈可在医院躺着呢。难道你真的要进死不救吗？如果我嫁的话。你们真的能救我妈吗？当然，我也不想看我妹妹早死啊！我去。去没想到我能逃过牢狱之灾，最后还能跟你一起结婚。不过，咱们婚房全款就要三百万，真要拿出三十万。给赵本山他妈做手术。你放心，我有办法。你妈，您别怪我，谁让您把我不信？这没有意义，应该吃起来。那我吧。陆总，个人居住的这里。我们去看看。今天是我女儿跟你大喜的日子，你脸臭的跟奔丧似的。我告诉你，小龙子，婚礼上你要给我出半点差错，我饶不了你。我和玉儿的女儿应该也这么大了吧？也不知道现在是不是嫁人。就是这儿了，月娥，我们一家终于要团聚了。陆总，好像没人啊。哦，他带女儿见面聚会，都去彭城大酒店了。结婚啊？好，走，去彭城大酒店。赵天凤家今天办婚礼，住在彭城大酒店。结婚的人应该是您姐姐的女儿。姐姐的女儿不能代办，通知四位弟弟准备好礼，跟我一起前往彭城大酒店认亲。收到，收到孙全富可都五六十岁了，我看新娘子这么年轻，半辈子可就毁了。你懂什么？现在的小姑娘就喜欢孙总这款。放心，女儿，我呢，群风不减当我，今天晚上我是不会亏待你。<笑>你电话打不通，你妈妈她去世了，你来医院办理一下她的后事吧。你你干什么去啊？我要去医院。怎么回事？孙总
。这货我不捡了，李无成和赵月月欠你的，你让他们自己还吧。赵本山，你给我站住！李无成，你够了！你要是不见了，走哪去？这是怎么了？看样子是要悔婚了。不能吧？这孙总日后背靠富家，在于是那是只手遮天。这赵家真是失了雄心抱不胆了，敢退孙总的婚？等我把他抓起来！放开我！我要去夜找我妈，放开我！臭笼子，想害我是吧？我要是做了，你也别活。赵美善，你怎么这么自私呀？你想害我们赵家家破人亡吗？我告诉你，就算我今天去死，我也不会嫁。<笑>好，好，好，想害我做牢是吧？你要给我下去！想打死你都不要慌！这是自己，不五爷的。鉴赏大师傅四爷，寡人引定傅五爷。傅学部不是傅四爷的人吗？傅四爷可是来道喜的。啊，是影帝！我今天见到了本人，我可以是他的粉丝。我也是，我也是。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！呀，四爷，五爷，不，什么风？把您二位给吹来了。<笑>哎呦，今天是谁举办婚？是我女儿月月、哦。四爷、五爷，你们有什么吩咐啊？啊，我们是来贺喜的。这些礼物是我们富氏家族五兄弟的一点心意，贺喜二位新人新婚快乐。那是价值五千万的玉龙花瓶吗？是六千万的玉面明珠。世间还有的无价山水强魂图，还有价值一个亿的凤凰翠玉。月月，还谢谢四爷五爷。来来，谢谢四爷五爷，这些都是给我的。你叫赵月月啊？来，拿出来。这个是巴黎六设计师的风扇之作，是价值五亿的白飞钻石。新婚快乐！谢谢父亲。你就是月月的丈夫吧？哎，老师。这是价值三亿的韩玉扳指，就当是你们的新婚礼物了。哎呦，谢谢五爷。月月，我们是你的舅舅。二十五年前，你母亲赵玉娥把我们五兄弟抚养长大。等你办完婚礼，就随我们回去认亲吧。等你办完婚礼，就随我们回去认亲吧。舅舅，舅舅，我和母亲这些年都你们等的好辛苦呀。你胡说，赵玉娥是我妈妈。妈，四爷五爷，误会。她呀，就是我女儿，就是个不懂事的小聋子。月月正在认亲呢，你要是敢捣乱，杀了你！<笑>我没有骗你们。赵玉娥是我妈妈，我有妈妈的照片。身份都抢占，太缺德了！竟敢骗我！不是的，傅四爷，那是我的照片。赵云，你闭嘴！你个臭聋子，这是属于你表姐的，敢抢！别忘了，你妈妈还在医院里放着，信不信我让你连她最后一面都见不着？发生何事？胡子吵闹！那是帝国医圣负责文，罗刹兵王负责言。二位三哥，如何？找到外甥女？出了点状况，他们都说是姐姐的女儿。既然你们俩都说是姐姐的女儿，那这个你们认识？这枚玉璧天使的姐这是我妈妈的同心玉璧，妈妈说这是初恋送给她的定情信物
，重新预备一共有六。妈妈把其中的五个送给了她曾经收过留的弟弟。正是。你既然知道此事，看来你才是姐姐的女儿。慢着，赵美山，我不知道你从哪知道的我妈妈的事情，但是假的就是假，上不了台。不，玉碧，在我这里。赵月月，我妈妈偷袭为玉碧，为什么会在意这儿？你还给我！赵美山，从小到大我什么都让你，你抢走别的也就算了，如今你连我的身份也要抢吗？你够了！我相信你是姐姐女儿。来人，别闹事的人给我拖出去！我真的没有便宜。谁说她一定就是姐姐的女儿？帝国总裁傅哥还傅爷，这傅家可是华夏顶尖家族，没想到今日我居然能见到傅家五位家主。现在下定论，他言之过早。我刚才在门外观望了片刻，不都太过武断。可，可事实摆在面前了，玉佩不在他身上。姐姐能让六枚玉佩相连，双凤齐出，若是姐姐的女儿，定也能可以。你们，谁先试试？要不你先来。怎么不敢？难道说你在撒谎？你不是姐姐的女儿？我我没在撒谎，我是，不是？别耽误时间。撒谎的果然是你。我没撒谎，肯定是玉碧没凑齐。好啊，快点。嗯、现在你还什么话好说？赵美山，这荣华富贵我享受不到，我也不会让给你。只要我摔碎了，你也也。妈妈，同心玉璧。亲生姐，但和舅舅们永远在一起。虽然我们不是亲生姐弟，但是我们永远不分开。就像这枚同心玉璧，就像这枚同心玉璧，紧紧相连，紧紧相连。你是真的，我们终于找到你了，梅山，你还想做什么？我，爆炸一下。舅舅，你们真的是我舅舅吗？梅山。
，把你今天所受的委屈通通告诉舅舅，舅舅让那些人付出百倍代价。嗯，那个傅傅爷，跟我真没关系啊，我真不知道美善是是你们的亲外甥女儿，我傅爷，我错了，我是美善的姨妈，咱们是一家人。对呀、啊，美善，你就原谅我吧，我我是你的初恋。你就放了我吧！赵月月的老公开车撞死人，孙全富说可以帮忙摆平，他们拿我妈妈的手术费威胁让我嫁给孙全富，但是，但是妈妈已经去世了。姐姐，姐姐，姐姐，这丧尽天良！来人，把他们给我带下去，让他们求生不得，求死不能。哎，不是，不是，饶命了，饶命，饶命，饶命！哎呀，大舅舅，债有头，冤有主，把李无常送进监狱吧。至于你们，看在你们曾经收留我的份上，我不跟你们计较。从今天开始，跟你们再无瓜葛。大舅舅。我想去医院。美善，陆总，到了，我终于又见到你了，女儿。陆总，哇、啊！别别别别动了，太急！都怪赵美珍，护着被送进监狱了，我以后可怎么办呀？这都怪赵美珍，我还不如一头撞死算了。请问你找谁？我叫陆生。这是我的名片。陆生，青龙三大家族之首，陆氏的掌权。青龙三大家族，可是能匹敌富家的存在。陆先生，你有什么事儿？冒昧问一下，您是赵开福？我是，我是玉娥的丈夫，赵玉娥和我的孩子现在在何处？赵玉娥是我的母亲，她已经去世了，我是她的女儿。她已经去世了，我是她的女儿。你是我的女儿？对对对，她是玉娥的孩子，是你的女儿。赵美珊，你毁掉了我的幸福，那你的亲生父亲归我。玉月月，都是爸爸不好。时隔这么多年，你还找到了你，我会给你补偿。从今天开始，你将成为陆氏集团唯一继承人。美珍，你放心，你的失踪，我三个月内就能给你治好。谢谢三舅舅。这这是？店面里，不知道该送女孩子什么，我就准备了七套别墅古董大厦，从里头租赚取零花钱，还有十辆豪车配备司机。另外，这张自尊顶级黑卡，我随便花。是。怎么了？不喜欢？不是大哥，你这未免也太小气了吧？这美善就给他五个亿啊，咱傅家是破产了。先不说这个。咱们美善可是小公主，你就不能准备点什么珠宝首饰的？真是，早有准备。这些都是世界顶尖设计师的作品，独一无二。我们富家小公主自然配得上最好。
舅舅舅们，这也太夸张了吧！美善，这些你都不喜欢，你想要什么？告诉舅舅。我想去富士集团。好，我现在就把富士集团找你。哎哎，大舅舅。我只是想去你的公司实习，我因为耳朵的问题，很多家公司都不愿意要我。我只是想去你那实习。没事，我想问你，你的耳朵到底是怎么实习的？没什么，我自己不小心摔的。好，明天你就去公司实习三个月，正好三个月之后是富士集团周年庆，到时候我就对外宣布你是我们富士集团的继承人。舅舅，之前不是因为认亲的事情闹得沸沸扬扬的，你们能不能再发布一条声明，说你们认错了？为什么？我不是要去你们公司实习了吗？我怕别人知道我的身份，但是我想通过我自己的努力，在公司里立足。好，不愧是姐姐的女儿，就是有志气。大哥，你就答应他吧。是啊，是啊大哥，答应他吧，答应他吧。就是。好，我答应你。据报告，富家在同城犯罪认为的外甥女，经查证，并非富家所寻之人。原来这个贱人不是富家的外甥女。老天有眼，想不到吧，赵美山，我顶替了你的位置，想收拾盆开水里的肉麻掌柜。月月，爸，我们秦龙家族一致决定要和富家进行商业联姻，你呀、啊、是被推选出来的联姻人。联姻？富家有兄弟五个。我是和谁联姻？富家长子富哲涵，他人品端正，年仅三十二岁就开创了无人比肩的商业帝国。如果联姻成功，我这个世上也了无牵挂，安心去陪女儿了。富泽涵没有当成他的外甥女，想不到还有意外之嫌。还好我打掉了孩子，赵美山。你如今拿什么和我？好的，爸，多谢你了。我已经安排好了，你明天先入职富士集团，和傅振涵呐培养一下感情。我呢，再和傅振涵去商谈联姻事宜。舅舅们，我都说了不用你们送。如果你们送我去公司，那我的身份岂不是就曝光了？美善，第一天上班我们是真的……哎，不用。哎，慢点骑。放心吧，我已经交代我的助理，在公司好好照顾你。还是大哥想的周到。你来这儿干什么？我都已经知道了，你并非副总外甥。我是来上班的。富士集团又不是残疾人公司，你有什么资格来这儿上班？我也没有资格。嗯，赵女士，这可是你送上门来的，看我怎么教训。主管，今天来的实习生赵小姐什么身份？你为什么要亲自迎接？我也不清楚。但是总裁亲自交代，要好好关照他。他跟总裁的关系肯定不一般，说不定啊是将来的总裁夫人。您要是敢说总裁夫人，岂不是要升官发财了？<笑>哎，您就是来实习的赵小姐吧？是我。<笑>那个总裁亲自交代过，要好好关照您。您跟我来，我带您去工位。看来王主管是将赵月也认成了我
，就是有真事的，说好了要低调。喂，哎，舅舅，第一天工作感觉怎么样？有没有人欺负你啊？需不需要我去看？别别别，这可以的。这样，今天早点下班，带你去吃牛肉火锅。我去。你怎么知道我喜欢吃牛肉？昨天吃饭，看看你一直在吃牛肉，想你一定喜欢。除了妈妈，还没有人会在意我的喜好。大舅舅人真好。好，行了，不打扰你工作了，挂了。嗯。哎，那个谁，赵小姐饿了，给人买下午茶去。记得要把她蛋糕一纸咖啡，知道没？可是我的报表还没有。富士集团怎么装了个笼子进来？听不清啊！赵小姐姐要吃蛋糕，你忘了？那是来就是个笼子。这这是没有，说实话是吧？还不快去！你下午好。过不来啊！刚刚路过的时候，一脚没删了。赵月月，这是我花一下午做，你分明就是故意的。你住口！你什么档次，还用这种口气跟赵小姐说话？你高中没毕业，还是个残废。我不管你用什么手段进行复制检测，但你现在落在了我的手里，最好乖乖的听我的话。王主管，你也是给别人打工的，何必在这咄咄逼人呢？咄咄逼人，王主管逼的是人。只不过是一条任人欺辱的贱狗罢了。赵月月，你疯了！赵女士，你毁了我的幸福，把吴成送进监狱。你会后悔的。这么晚了，你上次还没上班？副总，需要我上去看看吗？不用，亲自去。我可是负责孩子的关系，又是前辈的，你落在我手里，你巧不妙。赵月月怎么会成为大舅舅的未婚妻？耳朵，耳朵很难受。大大姐，不是，我只是，什么都没有，没人知道。
就来实习的。你实习？你认清你自己的身份？你只不过是每个人都讨厌的小混子。你有什么资本跟我争啊？他肯定就是来勾引副总了。这种小狼蹄子，在我们公司我见多了。无权无势，想靠美色上位。总裁夫人，你可要好好教育。赵小姐，不要干什么！不要！我现在就毁了你这张脸，看你拿什么跟我。谁干的？赵月月。他对我不敬，我教训他一下子。你要干啥？啊！啊！啊！王大哥丢出去就行了。文琪，谁给你的胆子敢冒充我们的文琪？陆三大家族之首，陆家家族，他要知道兄弟我，他一定会放我一马。陆老爷子，陆蛇，你妈不是赵开凤吗？你又从哪里冒领身份？说八道是什么？陆老爷子又如何？秦龙家族，我负责韩还不用放在眼里。把那个狗血，去！关照好赵小姐，能让这些不三不四的人欺负她。她才是赵小姐吗？你、王主管，还有他们，我被开除了。滚蛋！舅舅，我好像又给你惹麻烦了。月月，月月，你这是怎么了？妈，我妈她为了一个龙欺负我，我的手都差点没在同事桌上下棋。小林子。是啊，我跟傅大汉说我是您的女儿，他竟然说陆生的女儿还比不上一个又聋又长的实习生，还说我们乾隆家族给他提鞋都不配。我陆生的女儿，好你个傅振涵！竟敢欺辱到我乾隆家族和我的女儿头上！我现在就去混混他，我倒要看看他要干什么！你轻点，别敢弄他们一下子。亏你是个神医，你兄你上，在私家公司都能被欺负，亏你还是个总裁呢。没事，大舅舅，我不疼。耳朵都发炎了，手术、呼吸延期一个月，最近住进去就没带了。没事，你这两天在家好好休息。放心，赵月的事我查清楚。好端端的，怎么就当上陆生的女儿？别怕，舅舅在。妈妈，大舅舅对我真的很好，您在天堂可以安心了。大伯，大伯，大伯，你没事吧？大伯，你醒醒！大伯，月儿，是你吧？是你来接我的。陆生，陆生，陆生，老公，他好像在踢我，是吗？
。哎，真的是在动哎。玉<笑>儿，你放心吧，我肯定会照顾好你和孩子的。大伯，大伯，你醒醒！哎，吴总，你没事吧？我好像看见一个恶人，是谁呢？是我到医院来的啊，是一位年轻的姑娘啊。对了，她走的匆忙，这是医生捡到的，她的工作证。是错觉。恍惚间看见玉娥和童心。爸，您没事吧？我听说您晕倒了。月月，你妈生前的童心玉璧，你知道在哪儿吗？是，这个我不知道。我没事，你放心吧，爸爸会给你主持公道，给负责人打电话。是。我就知道陆老爷子会来电话，是定千金的事吧？秦龙家族和富家共分上土，若我们能达成联姻合作，哼，那么对富家还是对秦龙家族都有好处。联姻的事，陆老爷子就别想了。我对定千金不感兴趣。你不要欺人太甚，你为了一个聋子拒绝了我的女儿，此事如果传扬出去，我陆生。岂不是被人耻笑？我现在给你三天的时间考虑。三天之后，如果你还没改变心意，哼！我陆生为了我的女儿，哪怕自损八百，我要伤你一千。那就看陆老爷子有没有这个本事了。罗管家，公知秦龙其他两大家族。在富氏集团周年庆前与我会合。对，我回来了。哎，没事。怎么样？我我我我。哎，你是大哥同志。男女有别，又没有血缘关系，好歹注意一下。李善，你来我房间做什么？李善，你怎么回来了？没事，大哥不会怪你。你就别安慰我，我都没脸见你。不过的确，看到你那种东西，对于女孩子来说，应该算是噩梦。啥、嗯哎？我以后也会注意点。没、嗯、事，大哥，没上眼皮包，还是明天再跟他说话吧。那我先去公司了。王秀秀，你说大舅舅会不会生气啊？你大舅他向来臭脸，自从莫小姐走了以后啊，他就没有笑容了。你别介意啊，你大舅不会生气。不用生气。那我该怎么样才能让大舅舅开心啊？啊，那个。后天就是大哥生日，不过大哥倒是从来没过过生日。不过，咱们美善送的礼物，大哥一定会开心。是吧？对对对对。生日。我一个月工资四千，不知道能不能给舅舅买得起礼物。你好，需要看点什么？哎，我想给我舅舅买个礼物，请问四千块钱能在这里买什么呀？您是个穷鬼呀、啊！啊，男士的礼节夹四千块钱
，其他的就别看了，看你买不起。<笑>卢总，您的身子已经经不起折腾了。市场的工作交给我就好了呀。这家商场啊，经常被人举报，我要知道具体情况。对，上次就我那个小姑娘，尽快联系上她，我要好好的谢谢她。哎。哪来的穷鬼？别碰，暴躁了赔得起吗？小姑娘，我儿子明天第一天去公司上班，我想给他买条领带，呃，你可以帮我推荐吗？他不是那天的大伯吗？我们这儿的奢侈品店，不是你们这种穷鬼能来的地方。退出去。我们是带钱来的，您放心，我只想给儿子买条领带。你听不见我说话吗？赶紧出去！哎呀，出去！哎，你怎么还动手呢？四千块钱就来兰花瑞品店的人，有什么资格打抱不平啊？这位伯伯说了，他是来给儿子买顶带的，来者就是客。你连这点规矩都有，还怎么做店员啊？你怎么这么眼熟啊？哎，啊，那个话。这不是那天将你送到医院的吕帅小姐吗？啊，这是你吗？是。啊，你叫赵美善。谢谢伯伯。原来是在医院。不是，你们到底买不买啊？买就出去。我们这里可是奢侈品店，来我们这里的人非富即贵，不是你们这种泥里打滚的商人有资格逛了。哎，看见没有？一条领带四十万。买了四四十万，我买了。<笑>你买了？你拿你买呀、啊？拿它。至尊黑卡，只有华夏最尊贵的人才有至尊黑卡。你你怎么会有啊？舅舅给我的黑卡虽然不想要，但我也不能看到大伯受欺负呀。<咳>你别管我怎么有，你就告诉我拿他买一条领带，帅不帅？够够，我这就给你取。来，小姑娘，谢谢你，但不用。伯伯，不必跟我客气，就看不出招人气的东西。你儿子明天上班第一天，咱好好收拾收拾。<笑>果然是个善良的好姑娘，这领带呀、啊。就不必说了，这里的东西你随便挑选，我送给你。你送？你打电话，我在家商场的经理叫你。好。你个老东西，你还想打电话找人举报我？我告诉你，这家店的经理可是我亲戚。你的小姑娘送给你东西，你就乖乖见风下驴得了，逞什么能啊？经理说：“我马上就到。”哟，你还真叫！我倒要看看经理来了能奈我何。哎，表哥你来了！这有两个不知好歹的人捣乱，你放心，我这就把他们赶出去啊！表、啊、哥，进去！你被开除了，你给我躲。你们两个都被开除，你带上你的好亲戚，给我滚！陆总，你是不是误会了？他不是我什么亲戚，啊，您再给我一次机会吧。没听到陆总说话，赶紧收拾东西滚蛋！你想被陆总再鱼食风沙吗？好好好，我这就滚。美三，你想买什么？随便选，我送给你。陆伯伯，您的好意我心领，但我今天是来给这些买礼物的，总不能让您送我吧？也对，生日礼物啊，只有自己买才有意义。你来选，我给你打折
。那我知道这个就好。奇怪，为什么他能给我一种莫名的亲切感？报告一下，帮美善打包。好，美善，呃，晚上我们一起吃个饭吧，就当嗯报答你的救命之恩。不不不，不是我想拒绝你。而是今天确实不早了，如果我再不回家的话，我舅舅他们就好担心了。爸，那你留个电话给我，日后我们好联络。好。陆生这个死老头居然和赵马善接触上，在他死前，我绝对不能暴露身份。喂，帮我个忙。副总，陆生最近联合青龙其他两大家族抢走了公司不少大生意。陆生托我给你带个话，问您考虑的如何？陆生不会真的以为这样就能吃好的吧？他可能忘了当初青龙三大家族靠的是……副总，这是有公开身份。美善去找你了吗？他去给你买生日礼物，可天都要黑了，他还没回家呀、啊。什么？赵、嗯、小姐，不好意思。有人买你的命咱就说，我尽量轻点。舅舅，对不起，我又给你惹麻烦了。说什么你？你算什么麻烦？对了，舅舅，这个给你，送我的。这是我拿自己工资买的。舅舅，生日快乐。生日快乐！以后每天都带着，不许把它取下来。嗯走吧，回
副总，我的请求你考虑的怎么样？联姻可是双赢，副总是生意人，我劝你好好权衡利弊。陆老爷子，你以高价抢走我富氏集团的生意，无异于自损一千，伤我八百，还真不好意思。定千金，真看不上。你不要欺人太甚！你真以为我不敢对你做事出手吗？青龙三大家族当初是靠圣灵会强大起来的。圣灵会从未与争辩的时候，还不知道陆老爷子可曾见过。啊！陆老爷子卧室不怕，可以睡。通知青龙其他两大家族，三日后与我会合，毁了周年庆，逼婚夫家的案。我已时日不多，雨娥，你放心，接下来我一定不会让任何人欺负咱们的女儿。美善小姐，您的五位舅舅啊，正在准备今日周年庆的事宜，可能会晚到一个小时，您稍等。青龙家族，陆家家主之女大哦。陆家主的女儿。听说最近陆家和富氏集团可是敌对，他来干什么？砸场子？呀，小龙子来了，一个被富氏集团赶出去的人，对吧？我为什么？陆老爷子的女儿被赶出富氏，什么情况？不知道啊。你不过就是靠着傅泽涵罩着你才来这儿，不然以我的身份，你有什么资格跟我说话？今天，傅总会宣布富氏集团的继承人顾家外甥。我有没有资格迷惑这场？你不会想说富家的外甥女就是你吧？麻雀就是麻雀，变不了。你不就是想靠着傅泽涵出名吗？好，我现在就有出名。我现在就有出名。诸位，我向大家介绍一下。他赵美善，一个高中毕业的猴子，曾被富士集团误认为外甥女，见高枝攀不成，就爬上副总的船勾引自己，甚至大放厥词，说这次富士集团周年庆是为他所办。最近传言不近女色的副总身边多了个女人，不会就是他吧？他有什么本事能爬上副总的床？赵月月，你看似在辱骂我，其实你是在污蔑副总。你假冒富家未婚妻被赶出去，难道你不会被赶出去第二次吗？冒充副总的未婚妻，陆老爷子的女儿这么不检点！闭嘴！哼！你下来打我！青龙家族三大家族呢？月月，你怎么倒在地上？快起来！爸，王叔叔这么说说，他就是被傅大海护着那个小笼子，我一定要把我教训他呀！嗯、不不不，赵月月是你的女儿，你就是那个龙女。啊，你刚刚也看到了。当着众人面扇我耳光，我可是乾隆家族的千金，他侮辱我就是侮辱乾隆家族呀！赵月月，分明是你先挑衅我的。闭嘴！陆小姐的名字是你能叫的吗？敢欺负乾隆家族的千金，我让你吃不了兜着走！来人，住嘴！把绑起来！强盘。美善，虽然你救了我的性命，但这一码归一码。刚才我亲眼所见，你动手打了月月，向他道歉。陆伯伯，我
我是最见证的女子，但是我没有做错，不会跟他道歉。赵美善，你连敬酒不吃吃罚酒。爸，在公司的时候他就欺负我，辱骂我不配当杰楼家庭的千金，说我来路不正，还辱骂我妈妈。我反驳，他就骂我；我反驳，他就跟负责把头撞。你看，我手上还有负责任做的车。张月月，这分明就是你的错。我再问你最后一次，你真的不道歉吗？陆伯伯，我是最敬重你，但是你也不……你虽然救了我的性命，但月月是我女儿，她比我的命都重要。赵美善，如果你今天不道歉，即便你有负责函撑腰，那也无济于事。我拒绝。哎，把他给我摁住了！我要让他给月月磕头道歉。是。你们要干什么？别碰我！哎，放开！放开！你们不分青红皂白就开始教训人，陆公，你还讲不讲理？美善，放开我！我说过了，只要你向他道歉。我就放过你，放开我！谁敢让我这人再不道歉？你看。陆老爷子，敢欺负我们的人，你是想证实与我傅家为敌吗？陆小海，你难道要为了一个聋子与我们秦龙家族为敌吗？我今日是有意求和的。如果你愿意与我成为亲家，以后秦龙家族将与傅家。共享天下。若是傅总拒绝的话，从今日起，我青龙家族将正式与你傅家势不两立。陆老爷子伤害臣服多年，行事果断，眼光独到，这一点我负责喊打心底佩服。不过，陆老爷子怕是老糊涂了吧？竟然为了一个来路不明的女人，搭上自己半辈子的一女，你就不怕？晚节不保，被他人诟病。你说谁来路不明啊？他是在鹏城酒店里当着我的面冒充我的外甥女，如今又口口声声说是陆老爷子的女儿。赵月月，你还真是会反复横跳。你少胡说！爸，你别被傅斯汉三言两语骗了。我母亲已经去世了，您是我唯一的亲人，难道您还不相信我吗？当日你冒充我姐姐的女儿，如今又说是陆老爷子失散多年的女儿。陆老爷子深爱一辈子的女人，一定品德高贵，而你骄纵无才。陆老爷子，你难道就没有半点怀疑？你胡说！月月就是我的女儿。那敢问令夫人，尊姓大名？我夫人叫赵玉。月月，公司是怎么了？什么公司？哪怕我咬舌自裁，也不能阻止你的相认。我多年流离在外，好不容易和爸爸相认，傅泽海，你凭什么为了你的狐狸精羞辱我？爸，你要是也怀疑我，我愿意以死自证。月月。你不要冲动，爸爸怎么能怀疑你呀、啊？好你个傅泽海，几次三番为了这个狐狸精羞辱月月，从今天开始，青龙家族跟你们傅家势不两立。好、哦，狐狸精，你们别忘了，今天是我傅氏集团的周年庆，但也同时是我傅家千金的回归宴。刚才被你们暗头欺辱的，正是我傅家千金。秦龙家族区区一个被扶持起来的后起之秀，
，也敢在我傅家面前造次，与我傅家为敌。我告诉你，今后谁敢再欺负我傅家千金，就算你们秦龙家族有如今十倍、百倍的体量，傅泽海也会让你付出代价。睁大你们的狗眼，给我看清楚！赵美善就是我们富家千金，富氏集团未来的掌权人。不，不可能！你们明明发过新闻称，称他不是富家千金。你都能成为陆生的女儿，我们美善为什么不能是富家千金啊？陆老爷子，赵月月在我富氏集团假借我未来夫人的名誉，对美善欺辱打压，甚至是职场霸凌。我就想知道，这就是你陆家的教育？你这是污蔑！你有什么证据？爸，你千万不要相信他！张月月，你放开我！你放开我！你喊呀！公司今天一个人都没有，谁能救得了你？就算有人在，我可是不能。他们又能拿我怎？啊！这也太过分了！陆生的千金竟然是这种人！月月，这是怎么回事？你怎么能做出这种事情？大哥，你别怪月月，我们乾隆家族岂会怕一个小小的护士？月月是我们的掌账明珠，这笔账先跟他们算。顾老爷子，赵月月几次三番的欺负我们富家千金，我还没有找陆老爷子算账，你就敢带着秦龙家族上门兴师问罪？好，今天我们富家就与秦龙家族把这笔账好好清算。傅泽涵，别太嚣张，你们富家五兄弟的确是金字塔顶端的人物。我们青龙家族也不是怕事的人，不是怕事的人，那是你们青龙家族不知道真正招惹的人是谁。这话是什么意思？三十年前，圣灵会投资了你们周家、陈家和王家，让你们成为了三大家族。那你们可知圣灵会的继承人是谁呀、啊？圣灵会汇聚各行各业顶端的人物，百年来一直是华人首富榜榜首。圣灵会低调神秘，无人见过圣灵会的当家人。我们秦龙家族无比尊重圣灵会，我们若敢侮辱圣灵会，我们秦龙家族绝不会放过你们。我们没有侮辱圣灵会，侮辱圣灵会的是你们。你，你这是什么意思？因为他们就是圣灵会继承人。圣灵会家徽，他们，他们是圣灵使者。圣灵会继承人从比真经面试，都是让使者露面传话。难道？这是圣灵会继承人家族的令牌。是圣灵会的白虎林继承者家徽。我朱雀令，香武令。青龙令，圣灵会五大继承人，代表国家五大顶尖势力。你们口中所尊崇的圣灵会，你们所依仗的靠山，正是我们父家。不，不可能，没人见过圣灵会的真面目，他们是骗人的。圣灵会的家族令牌就有继承人佩戴他的显现光辉，傅爷坚就站在这儿还不赶快低头？会长，见过会长。今日我们唐突了，不可能！陆老爷子，视频你也看过，北善若不是我圣灵会的人，恐怕早就已经被你逼死。你女儿如此丧尽天良，今日你还有胆带着秦家族过来砸场子？我我我以为陆老爷子想来想到，如今看来不过是上司欺人罢了
，是我错了。月月是我唯一的女儿，我对不起她的母亲。我只想给月月最好的，我愿意接受惩治。好，既然如此，从今日起，陆家、王家跟周家无视淫秽，划清关系，不再往来。等一下，没事，他们如此欺负。你难道还要帮他们不成？舅舅们，原谅他一次吧。我和陆伯伯相识过，他并非那么坏。陆伯伯，我从来没有欺负过赵月月。今天的视频你也都看见了，我很羡慕赵月月会有你这样的慈父。今天的事情，我也不怪你，你并不知道真相，请回吧。我。既然美善说了，那你们走吧。今天是我富氏集团周年庆，不欢迎你们秦龙家族。是。舅舅，说吧，从宴会出来就看你不开心。本来今天是你的欢迎宴的，也被舅舅们搞砸了。放心吧，赵月月跟陆生的关系，我已经让三弟去查了。舅舅，我不是因为欢迎宴搞砸了而难受，而是因为我羡慕赵月月，我从小就没有爸爸，不知道为什么，每次看陆伯伯都特别的亲切，但陆伯伯看赵月月的眼光又特别的慈祥。如果我有一个能像陆伯伯一样，一直疼爱自己的女儿就好。舅舅，舅舅们对我自然也好，我刚刚不应该说什么。舅舅，别人有的，舅舅也会给你，而且会更多。这么多年，舅舅不在你身边，一定受了不少委屈，是舅舅们来太迟了。舅舅，你不见。喂。小海，我要回国了。舅舅，你怎么了？没事，回家了。还说是外甥女，都亲上了。看来傅三寒就是在给赵美珊护身，真不要脸！看我怎么抽抽。爸，您还在生气吗？你错了。你就原谅我。今天父母教训你没有错，我的确太纵容你了。我就很奇怪，你母亲是一个多么温良贤淑的女子，你怎么是这个德行？我真的很怀疑，你是我的亲生女。爸，你怎么能这样想呢？我的的确确是您的女儿啊。今天先休息，明天你跟我到医院去做亲子鉴定。我不能做亲子鉴定。这不就抽车了吗？爸，我现在不想去领奖了。您不认我，还不认他吗？童心玉璧，月月，你不是说找不到吗？爸，音乐之前曾经提起过，我我找了好久。爸，我已经没有妈妈了，我不能再没有你了。爸，你真的不相信我是你的女儿？月月。对不起，刚才爸爸是气我糊涂了，爸爸信你。还好有东西，他在和陆生小姐下棋，迟早会被他发现。这死老头的癌症到底什么时候才发作？
久了。月小姐，你要的酒。我睡不着，陪我喝一杯赵小姐，你你往酒里放了什么？我放了什么不重要，你已成舟，你已经是我的男人。跟着陆生，你只能是一个管家；跟着我不同，陆氏的股份我可以分你百分之三。你需要我做什么？帮我杀了陆生。不可以。老爷对我有恩，我怎么能？你要是不帮我，我就告诉陆生你强奸我。你，你还看不清形势吗？陆生一个将死之人，等他死，陆氏整个都输。而你是我们男人，你和我同行富贵，不好吗？我，跟我合作。为什么？三天以后是他的寿宴，你把这个放入他的药。寿宴当天，他可能会当场病，到时候我就可以顺理成章的离开。到时候你的好处少不了。老爷，该喝药了。陆生，你安心的去死，陆家的一切都是。陆伯伯，你怎么在这儿？没事，我是来向你道歉的。上次宴会的事情。<笑>陆伯伯，你没事吧？我没事，老毛病了。上次宴会的事情，我很抱歉。<笑>我替月月还有青荣家族向你道歉。陆伯伯最近这几日怎么憔悴这么多？今天三舅舅应该会回家，让三舅舅给陆伯伯看看吧。陆伯伯，这里不是说话的地方，要不去我家坐坐？你家？陆伯伯，喝水。谢谢你，美善。上次宴会上，我对你那么过分，你怎么既往不咎？你真是个好孩子啊！陆伯伯，我们翻篇的事情就不提了。哦，对了，三日后是我的寿宴，如果你不嫌弃，你来参加。在寿宴上，我要正式向你赔罪。陆伯伯，那寿宴我肯定会去的，但是赔罪的话就不必了。对了，陆伯伯，你可以等我三舅舅回来吗？我看你最近脸色不太好，我想让我三舅舅给你检查检查身体。不用了。老毛病了，我呀也没几日可活了。陆伯伯，呸呸呸！月儿，我肯定会一辈子对你好。如果我要是违背诺言，就天打火裂后。呸呸呸呸！别胡说，咱们肯定都能长命百岁。
你一定会长命百岁的。是错觉吗？他的好多行为动作，真的和玉娥如出一辙。这是明星时期的舞蹈，三日后老爷生日宴，您可以当礼物。三天以后他都死了。听了这些古早有什么用啊？你去花几十块钱给他买个房子吧。毕竟老爷是您的父亲，生日送仿冒品，土威。让你去做你就去做，谁会相信我张月月会送假的呀？至于这个古董啊，归我了。但是，喂，好，我知道了，赵小姐。老爷现在在赵北山家。什么？这很危险，陆生和赵北山不能单独相处，不然我不就暴露了吗？北山呐、啊，我也不知道该不该问这么唐突的一件事。一个妇女啊，从小就没有爸爸，妈妈，我妈妈在两个月前就去世了。我妈妈是世界上最好的妈妈，我很爱她，我会永远的。你被教养的这么好，那你妈妈也一定是个非常善良的人吧？陆伯伯，有兴趣看看我和我妈妈的合照吗？好，好，我看看。喂，什么？什么？月月从楼梯上摔下去了。好，我马上回来。哎，梅山呐，我家里有点急事儿，要急着处理，我先回去了。哎，陆伯伯，是赵月月的事情吗？对。陆伯伯，我看您最近的状态真的不好。如果赵月月伤的不是很严重的话，您最好等我三舅舅回来给你检查检查再走。谢谢你，梅山。我的生日宴，记得一定要来呀、啊！好。怎么会低血糖从楼下摔下来呀、啊？月月，你最近呢要多注意身体呀、啊。嗯，你别担心，我没事。阿、哎、姨，周家主和王家主来了，他们在客厅等你。爸，您先去忙吧。行，你要好好休息啊。王主管，我让你买的礼物呢？这是两百块钱买的，仿的珐琅彩富贵长寿瓶。真的富贵长寿瓶在坊间已经消失了，应该没有人会怀疑你陆家亲金。行，王主管，我知道了。李善，这是你送给陆生的礼物，这可是你花了在富氏集团所有资产，从你四进来，送给陆生，值得吗？值得。不知道为什么，我每次看到陆伯伯，就有一种特别的亲切感。大哥，你要的东西我调查好了。看来我们也要给陆老爷子送份大礼。赵小姐，里面请。赵美山，今天是我父亲的生日，你为什么会来？是陆伯伯邀请我的。赵美山，你怎么这么不要脸？抢走了傅泽涵，如今还要把我的父亲抢走吗？赵月月，你在胡说什么呢？月月，你在吵闹什么？爸，你为什么邀请他来？上次傅家周年庆，对赵小姐多有得罪。这次我邀请他来是赔礼的，月月，今天众人都在，你不要闹事。美善，跟我来。什么事？虽然你看，今天给你花十万。
这是我的寿礼，百年何首乌，还望陆老爷的笑纳。谢谢李少了，如此贵重的礼物啊！陆老爷什么话？我李家的生意以后还要多仰仗您呢。嗯、好说好说。爸，生日快乐！这是我给你准备的生日礼物，花光了我所有的积蓄呢。嗯金花瓷不会长寿瓶，这可是举国上下天子一件啊！他失传多年，没想到竟然被陆家小姐寻。陆千金真是太有孝心了。奇怪，四舅舅说富贵长寿瓶只有他有，所以才买下来献给陆伯伯的。赵月月又,又是从哪里来的？月月，如此贵重的礼物，你有心吗？爸，我是您的女儿，孝敬您是应该的。赵永臣，你又准备了什么？来参加宴会，该不会什么都不陆伯伯，生日快乐！美算，谢谢你，你有心了。哎，这怎么又是富贵长寿瓶？富贵长寿瓶不是只有一个吗？赵美善，你什么意思？你居然给我父亲送假货！你是在羞辱我们陆氏吗？假货？我看这假货。分明是你送的。我听说赵伟善是富家的，富家四爷是鉴宝大师，他应该不会送假货吧？你胡说什么？你知道富贵长寿瓶的价值是多少吗？一个亿。我送爸爸这么贵重的东西，是因为我是他的女儿。你跟他非亲非故送这么贵重的东西，怕不是你知道富贵长寿瓶在附近已经失传，所以你才敢在这大放厥词。这富贵长寿瓶是我拿进入富氏府的生意吗？陆伯伯对我那么好，我送他价值一个亿的富贵长寿瓶。爸，你听见了吗？他就是在这忽悠你。我是你的亲生女儿，你不会信他不信我吧？月月，我自然相信你。爸，他送你假的，你难道不应该把他赶出去吗？梅山，在其中会不会有什么误会？那个卖长寿瓶的人会不会骗你？陆伯伯，我的才是货真价实的，货不是价实，你少胡说八道了。你那真正胡说的人是你吧，舅舅们？贵在，陆老爷子，今天是你的寿宴，你是来贺寿的。赵月月，我刚才听见你在叫嚣，美善送了假的长寿富贵。他赵美善愿意花一个亿给我父亲，谁相信呀、啊？他分明就是以为坊间没人能找到正品，所以才敢带一个假货来。陆老爷子，令千金送的长寿富贵才是假货。你胡说什么？傅四爷可是鉴宝大师，他都如此说了，肯定就是真的。没想到啊，堂堂陆家千金居然送父亲假货。我没有，你是赵美善的舅舅。你肯定是要让赵美善说话的。富贵长寿瓶之所以价值一个亿，是因为里面蕴含一个千年长寿玉，真正值钱的是这颗玉丹。只要打开两个长寿瓶，谁真谁假，一眼便知。不知道赵小姐敢不敢验货、啊？我，你干什么？产品合格证，出厂日期二零二三年十一月二十一日。赵月月，你还真是个大孝女。陆家千金竟然给自己亲爹送假货，月月，你为什么要送假货给我？爸，你听我解释，我不知道这是假的，我我可能被卖货的商家骗了。富贵长寿瓶已经失传多年，赵美善那个也不一定是真的。赵月月，你身为陆伯伯的女儿，却送了个假货。好，我就让你看看，到底谁的才是假货。太神奇了，这是什么？太神奇了吧，金雅？这怎么这么合起来了？
。现在还有什么？美善，你今年送我如此昂贵的礼物。陆伯伯，生日快乐！陆伯伯，祝玉丹千年如一，祝你身体健康，延年益寿。这小姐送的牌才是真的。赵月月身为陆老爷子的亲女儿，居然送陆老爷子假货。我听说啊，赵月月是被刚认领回来不久的。她以前出身世家，说不定啊是个贪财小人。就是就是。你们给我闭嘴！爸，我真的不知道我送的是假货。假的就是假的，像不了海运。负责海，在胡说八道些什么？月月，你这是怎么和会长讲话？我这么跟他讲话怎么了？身为一位会长。傅子涵，你做了亏心事，你心里就不心亏吗？哦，我做了什么亏心事？原来这个丑事我不想说出来，是你傅子涵逼我。因为这样一个会长，傅子涵和他的外甥打在了一起。月月，你胡说些什么？我没胡说，罗主管。这是他们亲密约会照。这是副总军和自己外甥女，这可是轰动华夏的大新闻啊！人证物证都在，你们富氏集团明天就等上新闻头条吧。赵玉，你，谁说我跟美善乱伦？我跟美善根本没有血缘关系。所以。你承认他是你的情妇啊？这婊子爬上你的床，你给他一个外甥女的名分，负责。你玩的可真花呀！我和四个弟弟从小在孤儿院长大，在那里遇到了对我们很好的姐姐。我们姐弟六人不是亲人，却是家人。美善是姐姐的女儿，所以我跟美善没有血缘关系。就算我跟美善结婚，也在情理之中。轮不到你这个假货。你说谁是假货？既然你送我一份大礼，那正好我也送你一份。三弟，陆老爷子，我不知道你是如何认定赵月月是你亲生女，我猜你应该还没来得及做 DNA 鉴定。放心，我替你鉴定。赵月月根本不是你的女儿，她是赵开凤的女儿。你要干什么？你既然骗了我，你们一家竟然敢骗我！这鉴定报告肯定是他们伪造的。不会的，一开始我就觉得很奇怪，你我的妻子没有半分相似的地方。我早就应该把你早到的那一刻做天子鉴定，告诉我我真正的女儿在哪里，在哪里？我妈妈的头心为什么会在你这儿？你你说什么？啊啊！不懂，终于发作了。陆伯伯，陆总，看来老天爷都站在我这一边。陆生，你该死，陆家的财产全是我的。没事，别担心。不好，绝不能让他救活陆生。只要不救活陆生，我还是他的女儿，这财产还是我的。你凭什么救？这里又不是医院，你有行医资格证吗？就在这乱救。我爸要是有什么问题，我把你们夫婿告上。泽温是帝国的医生，医师最好医生，都不敌他半句，倒是你，反而倒打。我警告你，要是错过最佳治疗时间，我唯你是问。你一直拦着我们医治，是怕陆老爷子醒过来，当不成你的千金小姐吗？你少血口喷人，我就是他的女儿，鉴定报告就是你们伪造的。三舅，陆伯伯怎么样？已经没什么大碍了，立刻送医院来。来人
妈妈，大舅，这是我从陆伯伯身上捡的。陆伯伯为什么对我那么重？没事，你别着急，等陆伯伯醒了，一切都清楚。了。岳小姐，这是怎么了？我带我去哪儿？生该死，陆生被救活了。我们之前的努力全都白费，没想到他不死就不能名正言顺的继承故事。这次就像我铤而走险把自己搭出去，我也要杀了他。小宝，我们收手吧，这老爷毕竟是您的父亲。你懂什么？他要是把我当亲生女儿，早把陆氏交给你。寿宴上还帮赵美善女借人说话，我看他心里更不。小姐，少废话，待会儿去把赵美善追走。是。陆伯伯，你赶快醒过来吧。关于我妈的事情，我还有很多也不想问。你是我爸爸吗？美善小姐，医生说有很重要的事情找你，事关事关老爷的生死，你快跟我来一趟。好，我现在就过去。陆生，都怪你，谁让你不认我呢？告诉你个秘密吧，你的老婆赵玉娥是我杀的，<笑>想不到吧？你竟然这么杀鸡仇人做女儿。不过没关系，你马上就又可以和他相见了。陆生，去死吧！居然是你伤害了顾姐，你们怎么在这儿？你出卖我！对不起，月小姐，我对陆先生实在下不去手。没事，你就原谅我吧。我我是你妹妹，从小到大你什么不都让着我吗？我知道你善良，你就原谅我吧。我说是你父亲，我怕你父亲还给你，你就原谅我吧。你伤害我母亲，你现在也想伤害我的父亲？走，走！你什么都有了，有舅舅，有爸爸，我什么都没有，你凭什么不同意？你要回你，把他给我丢出去！陆伯伯，你可一定要醒过来呀！你真的……是我爸爸吗？没错，陆伯伯，你终于醒了。我都听到了，美善，我的女儿。爸，我早就猜到，你和你母亲一样无比善良。我早就猜到，你是我女儿。爸爸，姐姐在天上。看到他们父女二人相认，一定会很开心的。美山终于有自己的家了。好了，陆伟子刚醒，一定有很多话跟美山说。我们先出去吧。好。三寒，我要回国了，你愿意来见我吗？傅泽寒，我会重新夺回你的心。爸，三舅舅说你的病情已经稳定下来了，只要好好休养，再过个半年就能恢复如初了。美山呐，爸爸一直想问你，你的右耳啊是怎么失聪的呀？啊，我路见不平残疾的，但是我不后悔。如果再遇到一次，我还是会想要救他。哦，叶红霞，请你把拐杖还给我。你是谁？敢管我们的闲事？不许欺负大哥哥！大哥哥很威，谢谢你。敢管我们的闲事，看我不教训你！
小妹妹，小妹妹。少爷，少爷，少爷，你快跟我们回家吧，老爷四处找您呢。从那以后，我再也没有见过他，不知道他现在还好吗？那些女佣也眼睛瞎了吧？爸，我不怪他们，现在有你，还有疼爱我的五个舅舅在，我已经很满足了。哦，对了，我没山呐，这五个舅舅当中，你有没有动心的呀？爸。你在胡说什么呢？他们是我的舅舅，一个都没有。这、嗯、当然没有，我跟大舅舅就是跟家人一样。呃，爸，我先回房间了。哦，大舅舅。这个后期再跟进一下。是。喂，陆总，副总，没打扰到您吧？没有。有什么事儿？是这样的，副总，我们公司啊，有一个呃年轻帅气的小伙子，对美善啊一见钟情。我寻思啊，这美善呢也到了该谈恋爱的年纪了。不是，陆总，美善年纪还小，更何况美善性格单纯，之前还被渣男伤害过。如果再遇到渣男，您放心啊，副总。呃，他是我公司的人，那个小伙子的品行啊，我自然了解。我现在啊，让美善去依维咖啡厅和他见面相亲。什么？相亲？他们两个都是年轻人，有共同的话题，说不定啊，聊得一开心，嘿，他就把这儿给领了。好了，副总，不打扰您了，我呀，就等着抱孙子了。备车，去一杯咖啡厅。是。美善还真来了，他就不知道拒绝他吗？副总，你怎么不上去跟美善小姐打个招呼呢？你好，我叫林梦。你好，我叫赵美善。哎，是个小帅哥呀。哎呀。你的简历很优秀嘛。公开，好像只是个面试啊。那我们什么时候可以交？今天晚上就可以。嗯，应该一周以后就能怀孕。那真是太好了。这是要跳过结婚直接生子啊！这美山小姐也太……哎，但是看她好像很开心的样子。大舅舅，你月工资多少？八八千八。有车吗、嗯？没有。有房吗？有。啊，是是按揭。愿意写我们美善名字。好。大舅舅，你在这说些什么呀？美善，你想找男朋友的心我理解，但是看男人不能只看外表。这个男的没有车，房子还是按揭，又不肯写你的名字。连你的基本生活都保障不了，脑子被疼假了，跟他结婚生子？舅舅，作为你的长辈，这门婚事你不同意？不是，我有女朋友，我就是来给我家猫找个相亲的母猫，难道还要搭上我自己不成？你，你们真搞笑！来，再跳舞去。舅舅，我只是给我爸的招财猫找个公猫，你刚才都说些什么呀？嗯可陆总他，好久不吃，好平。饿、嗯、吧？饿、嗯。要不然吃个蛋糕，草莓味的，再连份炸鸡。吃。服务员，点单。舅舅。所以你以为我今天是相亲，所以你才来的。嗯，为什么？什么为什么？我是说，为什么听说我要相亲你就来？当然是因为担心你。担心我？我是你舅舅，担心你还不行
，你这个没良心的小东西。我不是这个意思，我是说，是不是洗？洗什么？啊啊，这里的风景挺好。等等，我怎么感觉好像来过？我感觉我也来过这里。这里不是我遇见那个小哥哥的地方吗？这里不是慕容救我的公园吗？当时我眼睛失明，后来与他在这里相遇。我好像在这里救过一个人。救过一个人？嗯，我好像在这里救过一个小哥哥。他是子涵。你知道我有多想你，你为什么不给我信息？你好，我是子涵的前女友慕容，请问你是？你来干什么？子涵，我们和好吧。出国后，我还是忘不掉你。我，我不相信你忘得了我。你曾经很爱我，还答应过要娶我。呃，舅舅，我跟陆小琴应该还有很多话要聊。先走。哎，子涵，你要说什么？我们在一起五年，我不相信这段感情你都忘了。我送给你的领带夹呢？你不是说这辈子都不会换的吗？当年医生说我眼睛再也睁不开的时候，你就毅然决定出来。可我后来不是回来了吗？如今我的眼睛被我三弟治好，你当然回来。你当我傅子涵是什么人？别在这找。傅子涵，你是我骗来的，我绝不会让任何人夺走你。怎么了，美珊？不开心吗？爸爸，今天的事情是你安排的，可别这样做。怎么？你看得出来，你喜欢你的大舅舅，你大舅舅呢也喜欢你。爸，他有自己喜欢的人吗？他不喜欢。是谁？妈，我先回房间了。哎，等等，这件事情，这件事情是爸爸做的不对啊。后天是你的生日吧？刚好有个拍卖会，爸爸呀，领你去散散心。嗯，遇到好的，我给你买个。我不行。你就答应爸爸吧，全当，嗯，让我宠一宠自己的女儿嘛。喂，是我，我是慕容。你打电话来干什么？我有事情想问你，能见个面吗？我跟你没什么好谈的。还是见个面，你不要跟我讲说的，一直发你了。哎，子涵，不用紧张，我约美善只是来聊聊天。你要不放心的话，你也来吧。这里，穆小姐，你今天找我来是有什么事？赵小姐，你有二人就开门见山吧。我想请你离开子。我为什么要离开我的家？我调查过你，你是个聋子，他是高中毕业。然后呢？我和你不一样，我是全国数一数二的华清大学毕业，又在国外读了三年书。像我这样的女人，和泽涵才有共同话题。再者说，你认回了你的亲生父亲，泽涵竟然和你没有血缘关系，那你不就是毫无关联的人吗？赵小姐还有什么资格霸占泽涵？我想你误会。我们虽然没有血缘关系，但是并不妨碍我们成为姐妹。穆小姐，我是不会离开你。不要脸的东西，你有什么资格跟我抢苏泽涵？泽涵爱的人是我，你只是我舅舅的前女友。如果我舅舅还爱你的话，今天会来找我。如果没有什么事情，我就告诉你。赵美善，你不许走！你有什么资格跟我抢苏泽涵？我和苏泽涵之间感情不是你可以抢走的。你告诉我，我只是想向美山道歉，舅舅，我没有，我没有用力。起来，走，去医院。嗯，子涵，你别怪美山。
。女生她不是故意的。我当然不会怪女生，因为故意的人是你。傅子涵。我相信美香的味道<咳>。看到你没事，我先走。还说喜欢，要是真没有，怎么会撇下赵雨辰送我？美善，你这是怎么了？爸，我没有伤害顾小姐，就是她不相信我。是傅振涵让你受委屈了，我去找他理论去。不是爸，这个没有让我受委屈，我发现我喜欢上舅舅，但是。但是舅舅不喜欢我，说我是个残疾，又是个高招文凭，舅舅是财阀首富，我根本配不上舅舅。谁说的？美善，你配得上任何人，是傅振涵配不上你。咱们不要他了，孩子，别哭了。明天呢，就是你的生日，爸爸带你到拍卖会上。买宝石，买首饰，晚上在家里再搞个 party， 哎，再邀请一大堆帅哥来，你看上谁呀、啊？爸爸给你做主。爸，你把女儿当什么？笑了就好，笑了就好，我的宝贝女儿啊，爸爸呀，就是想让你开开心心的。爸，没事了，到时候看上什么随便选，爸爸都买给你。李善，顾总，会长也来拍卖会了。今天是爸爸，拍卖会要开始。好，走吧。李善，子涵，你怎么来啊？我就知道你会来，你是来给我挑选礼物的，对吗？今天是我的生日，原来今天也是穆小姐的生日。难怪舅舅会出现在拍卖会，是给穆小姐买礼物吧？你在。没事，没事，你没事吧？不需要舅舅的力气。你就这么关心他吗？走开。你还真是一个。下面这件拍品是来自黎族皇家珍品项链，起拍价五百万。五百万。六百万。七百万。七百万一次。七百万两次。七百万三次。成交。这么在意呀、啊？我才不在意呢！原本以为舅舅是个聪明人，光看透绿茶彩。果然，男人都是大猪蹄子。往年过生日你都会送我礼物的，子涵，今年你会送我什么？他这么在意赵伟山，看来我得找个机会让赵伟山消失。这双高跟鞋是由英国皇室、国王查尔三十位皇后所做而成，每个鞋面是由极品的白色钻石研磨而制，三十七码，这次一生只有一位皇后。但是可惜的是，国王还未复出时已经去世，但是只此一生只有一位皇后，所以说这双鞋寓意着忠贞不渝的爱情。现在起拍价一千万，两千万。顾总果然出手了，想必是要送给哪位家人的吧？他身边坐的不是穆小姐吗？一定是送给穆小姐的。我就知道，子涵对我还是有感情的。赵美山，你拿什么和我比？舅舅果然对穆小姐余情未了，送这么贵的鞋子。三千万。这上面是干啥？顾总不是顾总的对手，顾总没你再回，这双鞋是势在必得。干什么？傅振涵还让我女儿伤心。既然他这么喜欢这双鞋，我就开始。四千万，四千五百万。爸，算了，顾老爷子这是什么意思？这存心跟父母过不去吗？
今天是我女儿的生日，三十七码，正是她的码字，我买下来送给女儿，可吗？不可以啊！赵女士，你觉得你爸会是副总的对手？赶紧停手，别在这拍卖会上丢人了。五千万，六千万。赵女士，你听见没？那让你爸停手，跟副总急，小心你家破人亡。你诅咒谁呢？你闭嘴！七千万，一个亿。赵美珊，你疯了！舅舅，我不是曾经跟你过意不去，你不如根本不是你的料。上次在咖啡厅也是他故意扮的，像他这个满腹心机的女人，就根本配不上你。赵美珊，你闭嘴！这是什么情况？赵美珊不是负责孩子最亲爱的外甥女，这是吃自己舅妈的醋啊！我听说。他俩只是名号上的交手，没有血缘关系。我们看好戏吧。两个亿。赵美善，看见了？三十六了。两个亿，连眼睛都不眨一你还想跟我争？你还是带着你那争强好胜的爸，灰溜溜的走吧。你，舅舅，你真的看不见吗？两亿一次。爸，算了。今天是我生日，别因为他扫兴。没事。梁毅两次，怎么不叫了？怕了呀？爸，别跟他计较。舅舅是盛年会会长，我们得罪不起。舅舅拿两个亿给他买一双鞋，对他是真爱。我对舅舅只是单恋而已。哎。梁毅三次，冷江。傅正涵，你要干什么？你这双鞋鞋跟都脱落了，所以才会打架。想给你送个生日礼物，还不能表演？小心点，小心点。居然不是送给穆小姐，傅泽涵真正在意的原来是赵小姐。他不是说了吗？阿亮，你是不是让赵小姐消气？这是豪掷千金，博美如笑啊！某人像小丑一样啊！我不要你的鞋子，你都不相信我。我知道他是故意的，只是当时他受伤了，如果不及时就医，恐怕要栽赃到你头上。那你为什么不跟我解释？你没长嘴啊！我想解释啊，你跟你爸都不接我电话，我怎么解释？还有啊，你最过分，还拉黑我，白疼你。怎么这么绝？副总还有这么一面呀、啊？这如果不是爱情，我就原地去世。傅泽涵，你什么意思？穆小姐，我们早已分手了。来望穆小姐，你再纠正。傅泽涵，赵文山，我会放过你们的。好了，没事了。大哥，没事啊？你俩出门了呀？啊？霸总为博小娇妻一笑，豪掷两亿的。<咳>哎，哥
我不会夸小嗓子了吧？夸出什么呢？美善的耳朵应该可以手术了吧？给他检查一下，如果可以的话，尽快安排手术。好，我还有事，我先走了。<咳>嗯，没什么问题了。三天后准备手术，你的药就会完全恢复了。谢谢舅舅。没事啊。其实啊，我就想问你一个问题：你的药到底是怎么制造？被谁给打？我这个医生，你可不要这样。小时候在公园里遇到一个盲人小哥哥被欺负。你以为呢？盲人小哥哥？大哥以前不是忙过一段时间吗？好像也是在公园被人欺负。我帮他出头，被欺负他那段时间还在被老师骂，所以我就是失散。哪个公园？在小森林。原来救大哥的人是美善，不是我。美善，你先回家，我找大哥还有点事情。好。嗯、这件事。必须要先告诉大哥才行。大哥，你妈，小时候慕容是不是告诉你，他在小森公园里救我？是啊，救你的人是美善，还是在救你的时候耳朵才被人砸伤的？说啥？小时候救我的人是不是你？是我。我说实话，你知道后果什么呀？子涵，你怎么了？说，是不是你？是我。穆小姐，我已经知道救大哥的人是谁。你如果不说实话，你今天不可能活着走出这个门。对，不是我，但是我也子涵的心是真的呀。救我的人真的是美善。什么？去救赵美山！我告诉你，赵美山会死了。什么意思啊？他活该，他不该和我抢你。死在哪儿？再见不到你了，舅舅，可是赵月月，他死了，自作自受，老天爷都不放过他。事情就是这样，是我害美善失聪的。原来我小时候救的人居然是舅舅。那副总打算怎么办？跟美善结婚，用一辈子偿还。想得美！害得我女儿失聪
，现在又想和他结婚。是，美善，你怎么看呢？我我愿意。嘿，这孩子，你就不能犹豫一下？害我失踪的人不是不是傅子涵，但我喜欢的人是他。哈哈哈哈哈！好，好，好！你要好好的对美善，敢欺负我女儿的话，我真得饶不了。是。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊